unser großer Gott, der du in dem Himmel bist. Wir sind voll Dankbarkeit, dass du deiner Liebe Ausdruck gegeben hast und deinen Sohn, unseren Erlöser Jesus Christus, auf die Welt geschickt hast. Das ist der Grund unserer Liebe, weil wir nicht anders reagieren können. Und jetzt bitten wir dich, Herr Jesus, lass deine Gegenwart spürbar sein unter uns, denn wir wollen uns mit dieser Liebe beschäftigen. Und ich danke dir dafür, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen. So, our subject this evening, das äh, Thema heute Nachmittag, is entitled, I am sick. For love. Er hat den Titel Ich bin krank vor Liebe. From the book of Song of Solomon. Aus dem Buch das Hohe Lied Salomos. Song of Solomon chapter 5. Kapitel 5. And was um, was 8. Und dort Vers 8. The Bible says. Die Bibel, Bibel sagt. I charge you. Ich beschwöre euch, O oh, daughters of Jerusalem, ihr Töchter Jerusalems, if you find my beloved, findet ihr meinen Freund, that you tell him, so sagt ihm, that I am sick of love, dass ich vor Liebe krank bin. I am sick of love. Ich bin krank vor Liebe. So, this is a woman telling other women or telling other people that I'm looking for somebody. Dass eine Frau die anderen Frauen oder anderen Leuten sagt, ich suche meinen Freund. I'm looking for, in Deutsch they say, I'm looking for my man. My man, I'm looking for my, uh, my husband, my, my man. I'm looking for somebody I, 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 I love. Ich, äh, Im Deutschen heißt es, stimmt zwar nicht, bei uns steht auch Freund, aber ich suche meinen Mann. Ich bin krank vor Liebe. Because I am sick of love. Ich bin krank vor Liebe. The book of Solomon, the book of songs of Song of Solomon, das Buch des Hohelied Salomos, it is a song about love between Solomon and The wife, the Shulamite. Und das ist ein Lied über die Liebe zwischen Salomon und seiner Frau Shulamite. And those young, those young men who, uh, who happen to love somebody, some people use this book to look for a beautiful woman and a beautiful man, und, a äh, handsome man. Manche junge Leute benutzen dieses Buch auf ihrer Suche nach einer schönen Frau oder einem schönen Mann. In this era of, uh, era of uh, WhatsApp and uh, Facebook and, and all kind of media, you may find people writing from Song of Solomon, Chapter 5, Song of Solomon, I love you, I love you, so it is misused in this era. In diesem, uh, oh, wie heißt die Dinger, YouTube und Co., findet man also immer wieder äh, Zitate aus dem Hohen Lied, dass man nach Liebe sucht. But basically this is a song of love between Christ and the church. Im Grunde ist das aber ein Lied, das von der Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde spricht. In history, you know, Solomon had many wives. In der Geschichte, aus der Geschichte wisst ihr, dass Salomo viele Frauen hatte. And some, if you really find up to a thousand wives. Dass er bis zu tausend Frauen hatte. But here you find Solomon praising one woman. Und hier finden wir, dass Salomo eine Frau lobt. And praises one woman by name. Und er nennt sie auch mit Namen. It looks like this is the time when Solomon has forsaken all the 99 and now is maybe here with one the beloved Shulamite. Und äh, es erscheint so, dass es vielleicht der zweite oder die 99. Frau war oder 999. Frau, die er besonders liebte und die äh, so, so Shulamite. Ja, so so uh, no no. 
Zulamit. Zulamit. Yes. Yeah. Zulamit, yeah. And so the love here is between one man and one woman. Der hier spricht von der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. You may go through the normal, I mean the the narration of the story. Ihr könnt durch die Erzählung dieser Geschichte hindurchgehen. And only those who are married will understand what this. Und nur jemand, der verheiratet ist, der wird das verstehen. For those who hate marriage. There are people who hate marriage. It's uh, for someone who is married. And there are people who take. Uh, they, I mean, they they are not. They, I mean, they are they, they they are not in marriage. They are not in marriage already. Or there are some who are not married yet. Maybe it may be difficult to understand this uh, this book a bit. Can have difficulties in understanding this book. To understand. But the love here, the love which is told in this book, it is the love of the those who either. Are expecting to marry or are married? Those people who are in a, a holy marriage, a normal marriage. Das das Buch spricht also von solchen, die entweder heiraten wollen oder verheiratet sind und uh, die einander lieben. So from chapter one, verse one, it says the song, the song of songs, which is Solomon's. Uh, bei uns heißt es das hohe Lied Salomos, aber das heißt eigentlich dem Ursprung das Lied der Lieder Salomos. So you see here, uh, so here chapter 2 says, let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine. Und lass ihn mich küssen mit, seiner, mit seinem Kuss. Denn seine Liebe ist besser als Wein. So for those who are married now, you see a narration of a story good for those who are married, but then it is between Christ himself and the church. Und es ist also die, für die, die für, von jemandem, der verheiratet ist, ist das also verständlich, aber im Grunde ist es eine Erzählung zwischen der Liebe Christi zu seiner Gemeinde. You see, I'm coming from Africa and here I see something very interesting here. Ich komme von Afrika und ich finde hier etwas sehr interessantes. I, Solomon Solomon is a white man. Solomon is ein weißer. You know, is a from I mean from those is the right for a Jew whatever a son of uh, from David is a white man. Und so können wir sagen, er ist von seiner Herkunft ein weißer. But Shulamite is a black, is black, a bit black. Aber Shulamit ist eine Schwarze. If you read verse 5 here, verse 5. Vers 5 uh, zum Beispiel. Yeah, chapter 1, verse 5. Kapitel 1, Vers 5. The Bible says, the Shulamite says, I am black, but Und Shulamite beautiful. Und Shulamite sagt, ich bin braun. Das heißt also im Englischen heißt es schwarz. Ja, yeah, dein is brown. brown. But here it says, I am black, but comely. Aber, bei uns sagt es gar lieblich, das bedeutet eigentlich mehr aus dem Englischen, ich bin sehr, sehr anziehend. Oh, ye daughters of Jerusalem. Oh, ihr Töchter Jerusalems. It means there was a dialogue, some daughter, those daughters of Jerusalem saying, ah, Solomon, why this one? Uh, we, maybe we are, we are so beautiful than her. And so she's telling them, you see, I am black, but I am comely, I am beautiful. I, you see, I am black. She's telling the daughters of Jerusalem. Sie erzählt aus den Töchtern Jerusalem, ich bin zwar schwarz, aber ich bin lieblich oder anziehend. As the tents of Keda, as the curtain of Solomon. Wie die Zelte Kedas, wie die Teppiche Salomos. Verse 6 says, look not upon me because I am black. Seht mich nicht an, dass ich so braun bin. Vers don't 6. Look, don't look at me because of what appears, what, 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 what looks like I am black. Schaut mich nicht an, weil ich so dunkel bin, weil ich schwarz bin. I am black because the sun has looked upon me. Weil mich die Sonne verbrannt hat. My mother's children were angry with me. 
Meine Mütter Söhne zürnten mit mir. They made me the keepers of the vineyards. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt. But my own vineyard have I not kept. Aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. So she says, you see, I am a bit, I have changed. My, my color is not like you women because I am a busy woman. Und meine Farbe ist nicht wie bei euch, ihr Frauen, weil ich eine sehr beschäftigte Frau bin. I am very active serving, active serving. Ich diene aktiv. That's why he loves me. Deswegen liebt er mich. Solomon, the, the, the idea that Solomon loves me, it is because I am a busy woman. Der Grund, warum Salomo mich liebt, ist, weil ich eine geschäftige Frau And bin. I have been busy until you see my skin is changing now. Und ich bin so, so geschäftig gewesen, bis ich meine Haut verfärbt habe. But still I am beautiful. Aber doch bin ich schön. So, the Shulamite is telling other daughters. Es Shulamit erzählt also anderen Töchtern. Now, before we go in the depths of this book, maybe we should understand first that when you talk of man and the woman in the Bible, it may be a literal, but in spiritual meaning, it represents Christ and the church, as written from the book of uh, Ephesians chapter 5. Und wenn wir uns in das Buch vertiefen, und das spricht also von Frau und Mann, dann ist es zunächst einmal das Verhältnis zueinander, aber eigentlich sollte es bedeuten, dass also es spricht über Christus und seine Gemeinde. Ja, Ephesians chapter 5, when you start uh, with 25. In Epheser 5, Vers 25, it says, Husbands, love your wives. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Even as Christ also loved the church. Auch, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. And gave himself for it. Und hat sich selbst für sie dahingegeben. That he might sanctify and cleanse it. Um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt With the washing of water by the word. durch das Wasserbad im Wort, That he might present it to himself a glorious church. damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, not having spot und keinen Flecken, or wrinkle or any such thing, oder Runzel oder etwas dergleichen habe, but that it should be holy and without blemish sondern die heilig und untatlich sei. So, down here, uh, verse 32 says, this is a great mystery. In Vers, I, 20 what? 32. Vers uh, 32 sagt, dies Geheimnis ist groß. But I speak concerning Christ and the church. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. So, all, this, all the, all the, um, all the symbols and all the representation in song, the book of Song of Solomon, you see the beauty of the church and the beauty of Jesus and their relationship. In äh, Hohen Lied Salomos erkennen wir also die Schönheit der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde und die Beziehung, die sie zueinander haben. And you will see that The church is praising Jesus and Jesus is praising the church. They are praising each other. Jesus äh, lobt und preist die Gemeinde und die Gemeinde preist Jesus. So Sie you preisen einander. As you continue, you will hear somebody saying, you are so beautiful, my love. And somebody and the man says, oh, I mean, the woman says, you are so, uh, you are so handsome, my husband. And The husband say, you are so beautiful, my love. So they are praising each other. Oh, beauty. There is a song, a song, beauty, love, beauty, love, beauty, love. Everybody is praising each other. The, the, I mean, the other part. The <laughs> man... Nein, er stoppt zu spät. The uh, man... Es spricht also zu seiner Frau und sagt zu ihr, du bist schön. Und die Frau sagt zu ihrem Mann, du bist wunderbar. Sie preisen einander, so wie Christus seine Gemeinde preist und die Gemeinde Christus. 
So verse 8 says, verse 8. In Vers chapter 1 verse 8, 8 says. Sagt es, if you know not. Chapter 1 verse 8. Kapitel 1 Vers 8. It says if you know not. Weißt du denn nicht? Oh, you fairest among women. Du schönst unter den Frauen. Go your way forth uh, by the footsteps of the flock. So geh hinaus auf die Spuren der Schafe. And feed uh, your kids beside the shepherds of the tents. Und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten. So you see here the praise. You fairest among women. It means special. Du schönste der Frauen, das heißt, du bist speziell. I don't see, I don't think if a man wants to get married, goes, you go only say, okay, now I, I want to get married, or this one, this woman. I think you need, you choose a bit, you make a choice. Yeah. Wenn also ein Mann heiratet, der geht er also nicht hinaus auf die Straßen und sagt also, diese Frau habe ich gewählt, die so, schönste. Jesus is also so selective. Uh, Jesus ist auch selektiv. He has a woman. Er hat eine Frau, a special woman, eine spezielle Frau. Not all women are Jesus. Uh, nicht alle Frauen, es, Jesus, is. they belong to Jesus. Die zu Jesus gehören. And here I'm talking about not all churches belong to Jesus. Und er sagt, es spricht nicht von allen Gemeinden, die zu Jesus gehören. Here we see he is so special saying you fairest among women. Und er ist speziell und sagt, du schönste unter allen Frauen. And that's why he has chosen that woman. Und deswegen hat er diese Frau erwählt. So, from verse, uh, if you read chapter 2, verse, verse 5. Wenn du zum Beispiel Kapitel 2, Vers 5 liest. The Bible says, stay me with Fragon. Erquicke mich mit Traubenkuchen. And comfort me with apples. Und lab mich mit Äpfeln. For I am sick of love. Denn ich bin krank vor Liebe. So this woman is repeating again saying, you see, the problem with me, the problem for me with you is love. Sie sagt also, das Problem mit dir, das ich habe, ist Liebe. Yes, you have brought me to a banquet, you have given me any, everything, but you see, something is burning in me. Something I will die of. I am sick of love. Du hast mich also zu einem Festmahl gebracht, aber da, da ist etwas mit mir. Ich bin krank vor Liebe. So, verse, uh, verse 7 says, I mean, chapter 2, verse 7 says, I charge you, O daughters of Jerusalem. In Vers 7, Kapitel 2, sagt ich schwöre, beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, by the rose and by the heights of the field, bei den Gazellen oder bei den Hinden auf dem Felde, that you steer not up, no awake my love till he pleases, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und mich stört, bis es ihr selbst gefällt. So here she is speaking about patience and hope. Sie spricht also über Geduld und Hoffnung. That I'm sick for it, but let me be patient. I'm sick for him, but let me be patient. Ich bin krank, äh, krank nach ihm, aber lass mich geduldig sein. So, let me, because this book is very big and we cannot äh, exhaust everything in one hour. Weil dieses Buch ziemlich groß ist und wir das nicht in einer Stunde alles erfassen können. The love spoken here, die Liebe, von der hier gesprochen wird, it is not a mere, a mere, uh, a mere heroic love, heroic love. The mere, you see, there, there are three, four words about love. Es gibt drei Worte für Liebe im Griechischen. We have agape love. Wir haben die agape Liebe. This agape love is the love which only God can offer. Das ist eine Liebe, die nur Gott anbieten kann. This love is the love between God and man to the extent that God is willing, was willing to give his life for man. Das ist eine Liebe, die Gott dem Menschen gern geben will. But we have another definition or Greek word for love. Wir haben ein weiteres griechisches Wort für Liebe. The second Greek word for love is phileo. Das ist das Wort phileo. Phileo is a brotherly love. 
Für Leo ist die brüderliche Liebe. I love you, my brother from Africa. Ich liebe meinen Bruder von, aus Afrika. I love you, my brother from Germany. Ich äh, liebe dich, mein Bruder aus Deutschland. It is a brotherly love. Es ist eine brüderliche Liebe. We have the third word for love in Greek. Das dritte Wort für Liebe im Griechischen. Eros. 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 This is the love between a woman and a man, a different sex. Das love. ist die uh, Liebe zwischen einer Frau und einem Mann, when you, also unterschiedliche Liebe. When you tell, you, you tell you, your wife, I love you, I idios you, I love you. Wenn also eine Frau zu ihrem Mann oder umgekehrt sagt, ich liebe dich, dann ist Eros damit gemeint. Und da gibt es noch ein viertes Wort, aber das gebe ich euch mit als Aufgabe zu Hause, das zu suchen. But it has no meaning for salvation in you, so aber es hat nichts zu tun mit der Erlösung. So hier The love spoken in the Song of Solomon, I find in the in chapter 8, verse 6, that it is not a Elios love or Phileo love. It looks like agape love, in, in, though not very clear, but it looks like agape love. Und wenn ich also im Buch äh, Kapitel 8 nachlese, dann finde ich dort diese agape Liebe, nicht die Phileo und nicht Eros. From Chapter 8, verse 6, the Bible says, In Kapitel 8, Vers 6 sagt die Bibel, Set me as a seal upon your heart. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. And as a seal upon your arm. Und wie ein Siegel auf deinen Arm. For love is stronger as death. Denn Liebe ist, ja, aber im Deutschen heißt es so stark wie der Tod, im Englischen heißt das stärker als der Tod. Love is stronger as death. Is death. No, strong, not strong, yeah. Strong, strong. Yeah. Also ist es dasselbe. Uh, Liebe ist stark wie der Tod. And jealousy is cruel as the grave. Und uh, Leidenschaft ist unwiderstehlich wie das Totenreich. The cause thereof a cause of fire. Ihre Glut ist feurig, which has most vehement flame, und eine Flamme des Herrn. So here, this woman is telling Jesus. Diese Frau erzählt also Jesus. My love to you, like she is equating this love to death. Und sie vergleicht die Liebe mit dem Tod. And you see, any action is equal, but opposite reaction. Die, äh, die Aktion ist die gleiche, aber gegenteilig. So you see here a woman talking of love strong as death. Die Frau spricht also von der Liebe, die stark ist wie der Tod. And we know that Jesus says, my love to you as a church is stronger than death. Und wir wissen von Jesus, er sagt seiner Gemeinde, meine Liebe zu euch ist stärker als der Tod. So this woman is trying to express that I love you to the extent that I, I may die. I'm not only sick of love, but I am, I'm ready to die. Und die Frau sagt, you. sagt also, ich bin nicht nur krank vor Liebe, ich bin bereit zu sterben. And I have jealousy for you. Und ich bin eifersüchtig auf dich. I have, my jealousy is very powerful, is is burning more than the coals of, of I mean coals of fire und meine meine leidenschaft ist stark und ist stärker als feuer so this woman is saying that i will i will not have other gods beside you sie sagt also ich habe keine anderen götter neben dir i cannot make any idol beside you i love you ich kann keinen anderen Götzen neben dir haben, denn ich liebe dich. I cannot go and worship other gods, other whatever, other selfish ideas, except you, you are the first and the last in my life. Ich kann keine anderen Götter anbeten als nur dich. Du bist der Erste und Letzte in meinem Leben. Verse 7 says, 
uh, uh, Solomon, I mean, chapter 8, verse 7 says, Many waters cannot quench love. Und Kapitel 8, Vers 7 sagt, so dass auch viele Wasser die, die Liebe nicht auslöschen. Neither can the floods throw, drown it. Wenn Ströme sie nicht ertränken können. If a man would give all the substances of his house for love, wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, it would utterly be contempt. So könnte das alles nicht genügen. So she's saying that it is me, not my things, not I am giving myself to you. Und sie sagt, das sind nicht die Dinge, die ich habe, sondern ist, das bin ich. Ich gebe dir alles. It may, ich it, it may be silver, it may be gold, yes, it may be whatever, but if I give all this material in, I mean, in place of love, I would be ashamed. Er geht, ich könnte dir Silber und Gold alles andere geben, aber wenn ich dir das geben würde, in, anstatt meiner Liebe, würde, wäre ich beschämt. And Jesus responds, <coughs> a, a, a reaction to Jesus. Und sie reagiert auf Jesus. And yet, yet Jesus said, okay, if that is the case, I have angels, the whole world is under me, heaven is under me. I, I can I will be ashamed to give anything for you. I give my life for you, church. Und Jesus reagiert und sagt, ich bin der Beherrscher des Universums, aber ich gebe mich selbst dir hin und ich wäre beschämt, wenn ich das nicht täte. Here the Bible says, if somebody in a place of love gives material things, gives gold, silver, whatever, He would end up be ashamed. It is a shame to him. If you say love is substituted, you cannot substitute love. Wenn ich er sagt also, wenn ich alles geben würde, was ich habe, Silber, Gold oder sonst, wenn das ein Ersatz für Liebe wäre, wäre ich beschämt. And Jesus says, okay, now I've given myself, descended, descended. Now it needs me to die for you. If that is the only way, I will die for you, church. Und er sagt, wenn es also sein muss, dass ich, für dich, dass ich für dich komme und für dich sterbe, werde ich das tun, meine Gemeinde. So that is agape love. Das ist agape Liebe. And this is the song now which is sung here. I love you, I love you. I'm dreaming, I'm dreaming. In the night I'm dreaming, I'm woke, I love you. Und das ist das Lied. Ich liebe dich, ich träume von dir, ich liebe dich einfach. Über alles. Okay, let us see this woman is dreaming here in chapter 5. In Vers 5 träumt diese Frau. Chapter 5, if you read verse 2, it Vers is a dream. Zwei, She's dreaming. In, in Kapitel 5 träumt sie. She say, I sleep, but my heart wakes. I sh ich schlief, aber mein Herz war wach. It is the voice of my beloved that knocks, saying, Das ist die Stimme meines Freundes, der anklopft und sagt, Open to me. Tu mir auf. My sister, my love, my dove. Liebe Freunde, äh, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine my, Reine. My undefined, for my head is filled with dew. Denn mein Haupt ist voll Tau. And my locks with the drops of the night. And meine Locken voll Nachttropfen. You see, this was a dream. This was a dream. Er versteht ja, das ein Traum. She says, I was dreaming and then, oh, open to me, open. Even during the night, she is thinking of his beloved, uh, of her beloved. In the night, denkt sie an ihren Geliebten. And then she says, with three, that I have no. He he says, I have put off my coat. How shall I put it on? I have washed my feet. How shall I divide them? Und sie sagt, ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Vers 4 says, My beloved, my beloved put his hand by the hole of the door and my boys were moved for him. Und in Vers 4 sagt es, mein Freund steckte seine Hand durchs Riegeloch und mein Innerstes wallte ihm entgegen. Then says Vers 5, I rose up to open for my beloved. Da stand ich auf, dass ich meinem Freund auftäte. And my hands dropped with mire. Und meine Hände troffen von Myrrhe. And my fingers with sweet smelling mire upon und, the handles of the rock. Und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. I opened to my beloved. 
Als ich aber meinen Freund aufgetan hatte, but my beloved had withdrawn himself. war er weg und fortgegangen. And was gone. My soul failed when he spake. Meine Fe Seele war außer sich, dass er sich abgewandt hat. I sought him, but I could not find him. I called him, but he gave me no answer. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief, aber er antwortete mir. You see, nicht. somebody you love and you open for him and you find he is not there. He's called, you hear his voice, you love him. Those people who have ever fallen in love, you understand. You call him, he's not there. You look for him, he's not there. It's a difficult thing. Du, hast, du liebst also jemand, du öffnest ihm und dann ist er nicht da. Es war kurz gefasst. It is very difficult thing and so he is gone. Es, es war also etwas sehr Schwieriges und so ist er gegangen. Here, maybe, here we may take a symbol of the church looking for Jesus. Maybe Jesus is dead or Jesus in the tomb or Jesus is taken by soldiers. Or, but the church is eagerly looking for, the, for Jesus. You are not careful to. Uh, das ist also die Gemeinde, die Jesus sucht. Aber vielleicht ist er gefangen genommen. Vielleicht ist er im Grab. Vielleicht haben die Soldaten ihn mitgenommen, er ist auf jeden Fall weg. But here again we see Jesus saying, open for me, open for me. Und Jesus sagt hier wieder, tu mir auf. It means Jesus is outside, wants to enter somebody so or Jesus, enter the church. Jesus ist außerhalb, möchte eintreten zur Gemeinde. In Revelation chapter 3 we hear a voice saying, I am knocking at the door. I am knocking at the door. Open for me. Und in Kapitel 3 in der Offenbarung äh, lesen wir: Ich klopfe an, öffne mir. If somebody opens for me, I will enter. Und wenn jemand mir öffnet, werde ich eintreten. And I shall eat together with him. Und ich werde mit ihm essen. We shall discuss. We shall be together. Wir werden zusammen sein. So it is, you see, it is a dialogue of love. Jesus loves the church and the church loves Jesus. Es ist ein Dialog zwischen Jesus und der Gemeinde. Jesus liebt die Gemeinde und die Gemeinde liebt Jesus. So this way, in this dream now, we end up with 8, which says, I charge you, O daughters of Jerusalem, if you find my beloved, that you tell him that I am sick of love. Und in Vers 8 heißt es dort, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin. Vers 10, says, my beloved is white. Vers 10 sagt, mein Freund ist weiß. But is also red. Aber er ist auch rot. The chiefest among ten thousand. Der Auserkorene unter vielen Tausenden. Huh? You love somebody who is white and red. Du liebst jemanden weiß und rot. What kind of man is this? Was ist das für eine Art? From, Mann? From, from the book of Isaiah chapter 62. In Jesaja 65. 62. 62. 62. 63. 62. 63. Sorry. 63. Oh, 63. Yeah, yeah, 63. Isaiah 63, Jesaja 63, the Bible says, sagt die Bibel, who is this that comes from Edom? Wer ist der, der von Edom kommt? With dyed garments from Bosra. Mit rötlichen Kleidern von Bosra. This that is glorious in his apparel. Der so geschmückt ist in seiner Kleider. Traveling in the greatness of his strength. Und ein Herr schreitet in seiner großen Kraft. Then the answer is, it is I that speak in righteousness, mighty to save. Und die Antwort heißt, ich bin's, der die Gerecht in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. In other words, say, I, I, I have a white robe, I am, I'm a righteous, I am a white robe, I have a white robe. Mit anderen Worten, ich habe eine weiße, ein weißes Kleid an. I speak in righteousness. Red garment. What? Rot? I that speaks in righteousness, mighty to save. Ja, ich spreche in Gerechtigkeit und bin mächtig zu helfen. 
Although he speaks in righteousness, obwohl er in Gerechtigkeit spricht, but we see he has a red garment. Sehen wir, dass er ein rotes Gewand anhat. He says here, where, why are you red in your apparel? Warum ist denn dein Gewand so rotfarben? You speak in righteousness, you have a white robe, you speak in righteousness. But why are you red now? Uh, du sprichst in Gerechtigkeit, in weißem Gewand. Und warum bist du dann rot? And why your garments like him that has trodden in wine, uh, wine fat? Und dein Kleid wie das eines Kältertreters. Vers 3 says, I have trodden the wine press alone. Und Vers 3 sagt, ich trat die Kälte allein. And of the people there was none with me. Und niemand unter den Völkern war mit mir. For I will, I will tread them in my anger and trample them in my fury and their blood shall be sprinkled upon my garments. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. And I will da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt. And I will stain all my garments. Und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. So Jesus was, he, my love is white. Und so Jesus, meine Liebe ist weiß. Is righteous, no sin in him is white. Da ist keine Sünde in ihm, er ist weiß. But because of love, aber wegen der Liebe, he loved me to the extent that he came down. Da er liebte mich so sehr, dass er her herabkam. And he wore, he he, wore, he he took a garment for for war, a garment for war. Und er trug ein Gewand des Zorns. To the extent that it's like somebody who is going to the for operation in the theater. He wore special garments for operation in the theater. Und äh, er, er trug also ein besonderes Gewand, äh, um im Theater aufzutreten. And he went to the theater for operation, special operation. Und er geht in das Theater, das heißt in den Operationssaal für eine besondere Operation. And when he was doing that operation, some blood, spread, some blood sprinkled on, on his garment. <lacht> Und als er die Operation durchführte, äh, schoss Blut heraus. So that garment which is red, that garment is a garment for work, for when he was operating in love for me. Und dieses Kleid, das er trug, das war rot, weil er in Liebe operierte. And Jesus is saying that I was alone for my love. Und äh, Jesus sagt, ich war allein. Nobody helped me when I was when I was fighting for my love. Und niemand hat mir geholfen, als ich um meine Liebe gekämpft habe. Among people there was none. Da war niemand unter den Völkern. So from verse 16, Solomon 5:16 in äh, Hohelied 5:16 The Bible says his mouth is most sweet. Und die Bibel sagt sein Mund ist süß. So this woman is, exp is, is narrating how beautiful is Jesus. Und diese Frau erzählt wie schön Jesus ist. His mouth is most sweet. Sein Mund ist sehr süß. And he is altogether lovely. Und alles an ihm ist lieblich. This is my beloved. So ist mein Freund. And this is my friend, all daughters of Jerusalem. Ja, mein Freund ist zu ihr Töchter Jerusalems. You see why you see why she's saying this from verse 9 here. It says, What is your beloved? Warum sie das sagt vom Vers 9 an? This daughters were saying, What is your beloved more than the other other beloved? Was ist dein Freund besser als die anderen? Oh, you fairest among women. Oh, du schönst unter den Frauen. What is your beloved more than other beloved that you does so charge us to look for him? Was hat dein Freund vor anderen Freunden voraus, dass du ihn so beschwörst? So she says, when he speaks, so sie sagt, wenn er spricht, his words are so sweet for me. Ist es so süß für mich. And he is all together lovely. Und er ist insgesamt lieblich. This is the only one I'm looking for. Das ist der jene, nach dem ich suche. This may be a question in our our in 21st century in our uh, our our current situation. Uh, uh, in a, I mean nowadays it may ja. be a question. Uh, uh, die heutige Frage im 21. Jahrhundert. Some ist, other churches may ask why 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 are you separated? Why why are you why only why why do you want those things? 
Und die anderen Kirchen mögen fragen, warum seid ihr so getrennt? Warum seid ihr so anders? Why don't you want to make a, a, a Ecumenism? Why can't you join us? Warum könnt ihr nicht zu uns stoßen und in der Ökumene arbeiten? Why do you say Starbucks and Jesus and why so special in the sanctuary? Why so why can't you join us? Warum seid ihr so speziell? Sabbateiligtumslehre. Warum könnt ihr nicht zu uns kommen? And the church says, no, I'm doing all this because I am looking for my love. Und die Gemeinde sagt, ich tue das alles, weil ich nach meinem Liebsten suche. He is so lovely. Er ist so, so schön. His voice is so sweet. Und seine Stimme ist so süß. And he told me, Sabbath keeping Saturday until when I see his face. Und er sagte mir, Sabbat halten äh, until? Sabbath keeping until when I see his face. Äh? Bis ich sein Angesicht sehe. Until heaven we shall keep the Sabbath. Bis zum Himmel werden wir den Sabbat halten. Amen. Amen. So this woman is defending his husband and the husband is defending the woman. They love each other. Und so verteidigt diese Ehefrau ihren Mann, dieser Ehemann seine Frau, weil sie sich so sehr lieben. From the book of Psalms 45. In Psalm 45, we can read in Psalms 45, Paul, I mean, the, um, David is narrating, it's like Solomon's song. David is singing the song of love like Solomon. Und uh, David singt das Lied der Liebe wie Salomo. Yeah, this is according to my, when I was, uh, when I was uh, meditating, I found that um, Psalms 45, And Solomon's book, they are a bit related. Und äh, als ich darüber nachdachte, fand ich heraus, dass Psalm 45 und das hohe Lied miteinander in Beziehung stehen. Chapter 2, it says, Dams 45, Chapter 2, it says. In äh, äh, 45, Chapter 2. Äh, in Vers 3 sagt es. Vers 2. No, okay. Wir lassen es vor. Okay, okay. You are fairer than the children of men. Du bist der schönste unter den Menschenkindern. You see, here is like a woman speaking to a man. You are fair among men. Uh, hier spricht die Frau von ihrem Mann and und say, sagt, du bist der schönste unter den Menschenkindern. Grace is poured into your lips. Voller Huld sind deine Lippen. Therefore God has blessed you forever. Gott hat dich gesegnet für ewig. So, this woman is saying, his words are so sweet. Und die Frau, die Frau sagt, seine Lippen sind so süß. Like David is saying that his lips are full of grace. Und David sagt, seine Lippen sind voller Huld. When he speaks, he says, forgiven, forgiven, you can be forgiven. Und er sagt, vergeben, vergeben, dir kann vergeben werden. When, when I mess up a little bit, he says, okay, I can take care of, we, of that. Look at me, look at me. Und wenn etwas schief gegangen ist, sagt er, ich kann das übernehmen. Schau mich an, schau mich an. He is not like other husbands when you mess up once, he says, okay, broken marriage. Und wenn, er ist nicht so ein Ehemann, der sagt, wenn etwas schief gegangen ist, dann ist die Ehe zerbrochen. This way I love him. Ich liebe dich. So, if you continue here, you will see that he is talking about church and Christ. Und wenn ihr weiterlest, könnt ihr herausfinden, dass er hier über Christus und die Gemeinde spricht. Verse 7 says, in Vers 8 sagt Okay, we can start from verse 6 says, you are thrown, O God. Von Vers 7, Gott, dein Thron, is forever and ever, bleibt immer und ewig. The scepter of your kingdom is is a right scepter. Das Scepter deines Reichs ist ein gerechtes Scepter. You love righteousness. Du liebst Gerechtigkeit. And hates wickedness. Und hasst gottloses Treiben. Therefore God, you are God, has anointed you with the oil of gladness above you are pharaohs. Darum hat dich der Herr dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. So he is talking about Jesus. Und daher spricht er von Jesus. His lips are full of grace. Seine Lippen sind voller Gnade. He loves his church. He loves his church so much. Er liebt seine Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde so sehr. To the extent that he gave his life 
for the church. Bis dahin, dass er sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. So, I want to tell you one thing. Und darum möchte ich euch etwas sagen. Because this story may go on and on and on. Weil diese Geschichte immer weitergehen kann. Okay, maybe before I, before I give you this story, let, let us go back to our book of, uh, I mean, the Solomon book, the book of Solomon. Bevor ich weitergehe, lasst uns zum hohen Lied zurückgehen. Songs of Solomon 3, Vers 6. In Kapitel 3, Vers 6. The question is asked. Da wird die Frage gestellt. Who is this that comes out of the wilderness? Wer steigt der herauf aus der Wüste? Like pillars of smoke. Wie ein gerader Rauch. Perfumed with mire. Wie ein Duft von Myrrhe. And fragrance with all powders of the mercants. Mit Weihrauch und allerlei Gewürz des Krämers. Who is this? Wer ist es? So the woman is asking, who is this? Und die Frau fragt, wer ist das? Coming from the wilderness. Der aus der Wüste kommt. Like pillars of smoke perfumed with mire and fragrance. Wie ein gerader Rauch, der, äh, wie ein Duft von Myrrhe und Weihrauch. Matthew chapter 2, Matthew chapter 2 gives the answer. Uh, Matthäus Kapitel 2 gibt die Antwort. Matthew chapter 2 verse 11. Vers 11. Matthäus 2 Vers 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother. Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria seiner Mutter. And fell down and worshipped him. Und fielen nieder und beteten ihn an. And when they had opened their treasures, und taten ihre Schätze auf, they presented to him gifts, und schenkten ihm gold, fragrance and mire. Gold, Weihrauch und Myrrhe. So, who is this? Wer ist derjenige? Jesus, when Jesus came, als Jesus kam, the church, when the church threw those uh, wise men from uh, from uh, from Iraq, those from white, uh, those wise men, und uh, als seine Gemeinde diese weisen Männer kamen, the question was, who is this born in a manger? Und die Frage ist, wer ist es, der da in der Krippe geboren wurde? They gave him fragrance and mire, saying, he is a king more than Solomon. Und sie gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe und sagten, er ist ein König größer als Salomo. Amen. 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 So, another question is, eine weitere Frage ist, Chapter 8, Vers 5. Kapitel 8, Vers 5 im Hohen Lied. Who is this that comes from the wilderness? Wer ist der, der aus der Wüste kommt? You see, all, they are, they are both coming from wilderness, I wonder here. Da kamen immer welche aus der Wüste. The king is coming from the wilderness. Der König kommt aus der Wüste. And I see the woman also here. You see the woman also like coming from the wilderness. Und die Frau sagt also, er kommt aus der Wüste. Who is this that comes up from the wilderness? Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste? Leaning upon her beloved. Und lehnt sich auf ihren Freund. Leaning upon her beloved lehnt sich an ihren Freund. So this woman looks like how a procession, how a walking and doing. I mean, I mean, I mean this 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 is a this is a husband. I see this habila. This is a husband. This husband. I mean, all his strength and all his do dealings is leaning on habila. The woman now. Und äh, die Frage ist. Wer ist der, diejenige, die sich also an ihn anlehnt? I raised you up under the apple tree and there your mother brought you forth and she brought you forth that bear you. Unter dem Apfelbaum weckte ich dich, wo deine Mutter mit dir in Wehen kam, wo in Windeln, äh, in Wehen kam, die dich gebar. So, there is one verse here I miss here. It's not this one. Da ist ein, ein Vers, den ich... Äh, verloren habe. She, the, the same question, who is this? And, okay, Dieselbe it is Frage, sex, sin, sex, sin. Um, 
chapter 6 verse 10 uh, kapitel 7 vers 10 it is here yeah we read this one it's, it's chapter 6 verse 10 6 uh, chapter 6 uh, kapitel 6 verse, verse 10. 10 it says who is she that looks from looks forth as the morning Wer ist sie, die hervorbricht wie die Morgenröte? Fair as the moon. Schön wie der Mond. Clear as the sun. Clear, klar wie die Sonne. And terrible as the army with the banners. Gewaltig wie ein Heer. Who is she? Now, Wer ist sie? This is one I was looking for, not das this one. Das war der Text, den ich gesucht habe. Who is she now? The question, who is she? Um, Comes forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, terrible as the army with banners. Wer ist sie, der hervorbricht wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer? Revelation chapter 12 verse 1 says, it in, is the church of God. In uh, Offenbarung Kapitel 12 Vers 5 sagt es, es ist die Gemeinde Gottes. Verse 1 says, 12 verse 1 says, And there appeared a great wonder in heaven. In Kapitel 12, Vers 1 sagt es, und es erschien ein großes Zeichen am Himmel. A woman crossed with the sun and the moon under her feet. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. And upon her head a crown, a crown of 12 stars. Und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. So the question is, who is he, Jesus? Wer ist er? Jesus. And who is she? The church. Und wer ist sie? Die Gemeinde. They love each other. Sie lieben sich. And the woman is telling Jesus. Und die Frau sagt Jesus. Chapter 8 verse 6. In Hohelied 8 vers 6. The woman is telling Jesus. Und die äh, Frau sagt Jesus. Set me as a seal upon your heart. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. As a seal upon You arm. Wie ein Siegel auf deinen Arm. A seal in the heart. Heart, this and heart here. Ein Siegel auf dem Herzen. And as a seal in your arm. Und ein Siegel auf dem Arm. Then Jesus said, okay, not only where, here, but I will, I will be pissed and I will be hung on the cross. I love you. I love you so much. Und Jesus sagt, nein, mehr. Ich werde am Kreuz äh, hängen und ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus loves his church. Jesus liebt seine Gemeinde. The love of Jesus for the church is so stronger than death. Und die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde ist noch stärker als der Tod. Romans chapter 5 says, Romans chapter 5. In Römer Kapitel 5 heißt es From Romans chapter 5 in Römer Kapitel 5 and verse uh, uh, we can read from verse 7 und wir können von Vers 7 an verse 8 from verse 8 und von Vers 8 but God commanded his love toward us Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin in that while we were yet sinners war als wir noch Sünder waren, Christ died for us. Dass Christus für uns gestorben ist. God commanded his love to us, a church. Gott gibt seine Liebe an uns, seine That Gemeinde. When we were yet sinners, als wir noch Sünder waren, Christ died for us. Starb Christus für uns. Okay, now I give you this, this I mean, uh, is, is it a story or something? Listen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Hier ist hier ist ein Street Vendor. Ein Ein Street Vendor. Hier ist somebody in the street without the parents. Und da ist jemand in der Stra auf der Straße ohne Eltern. Without clothes, somebody is there. Da ist jemand. And you look at him, you love him. Du siehst ihn und du liebst ihn. And You, you ask him to come and stay with you in your house. Und äh, du lädst ihn ein, zu kommen, um mit dir im Haus zu leben. Then you give him new clothes. Und du gibst ihm neue Kleider. New shoes. Neue Schuhe. And you give him hope that because I have no child, if it happens, I die. Eh? 
everything here is yours. Und gibst ihm die Hoffnung, ich habe keine Kinder, alles was hier ist, wird dein sein. Let us compare now the love when he now he has new clothes. Nun hat er, lass uns vergleichen, er hat jetzt neue Kleider. How do you compare the love when he is in your house and the love when he was in the street? Und wie vergleichst du die Liebe, er ist jetzt im Hause, mit der, als er noch auf der Straße war? My answer is, the love when he is with you is much more than the love when he was in the street. Und meine Antwort ist, seine Liebe, wenn er bei dir ist, ist his love or your love. You love. Deine Liebe ist größer, wenn er bei dir ist, als wenn er auf der Straße ist. And I think even himself, because you have brought him in your house, he loves you so much, even before when he was in the street. Und ist auch er, wenn er in dein Haus kommt, liebt dich so sehr viel mehr, als er auf der Straße war. So God loves, loved you when you were yet a sinner. Und Gott liebt dich, als du noch ein Sünder warst. When you had no name. Als du keinen Namen hattest. When you were nothing in the streets. Dass du ein Nichts warst auf der Straße. No hope. Keine no future. Hoffnung, God Zeit. loved you. Gott liebt dich. And he adopted you. Und er hat dich adoptiert. And called you my love. Und nannte dich meine, mein Liebster. So how do you compare now you are in the church? Und wie vergleichst du das also, dass du jetzt in der Gemeinde bist? Much more love. Viel mehr Liebe. If he loved you when you, you were nothing in the street. Wenn er dich geliebt hat, als du ein Nichts warst auf der Straße. What about now you are singing in the church? Und wie viel mehr, wenn du jetzt in der Gemeinde bist? What about now you come even for evening prayers? Wenn du selbst jetzt zu einem, zum Nachmittagsgebet kommst. What about now you give even tithes and offering? Wie ist es jetzt, dass du ihm Zehnten und Opfer gibst? Much more love. Viel mehr Liebe. Amen. 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 This is what verse 9 says. Das ist es, was in Vers Kapitel Römer 5, Vers 9 steht. Much more than. Um wie viel mehr dann? Much more than. Being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? And here he says, for if when we were enemies, we were reconciled to God by death of his son. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, much more, um wie viel mehr, being reconciled, we shall be saved by his life. Werden wir selig werden durch sein Leben. Amen. Amen. There is one statement saying much more. Und da sagt es viel mehr. Because if God loved you when you were a sinner, wenn Gott dich also geliebt hat, als du Sünder warst, and now you are part of His church, und du jetzt ein Teil seiner Gemeinde bist, He loves you much more. Liebt er dich viel mehr. So why why should you give up? Warum sollst du einen Grund haben aufzugeben? You are in His church. Du bist in seiner Gemeinde. Part of His family. Teil seiner Familie. He says, if God loved you when you were there, what about here? Wenn Gott dich also geliebt hat, als du dort warst, wie viel mehr dann jetzt? He loved, he loves you. Er liebt dich, but much more. Aber viel mehr. And so you should praise him. Und so solltest du ihn loben. And you should stay happy. Und so solltest du glücklich sein. Jesus will never forget his church. Jesus wird seine Gemeinde nie vergessen. Even the message of Laodis, the Laodis message, selbst die Botschaft an Laodicea, of Revelation chapter 3, aus auf Warum 3, it is not a discouraging message. Es ist keine Botschaft, die entmutigen soll. That is an encouraging message for the church that there is hope for you. Das ist eine ermutigende Botschaft für die Gemeinde. Es gibt Hoffnung für dich. Because I love you. Weil ich dich liebe. This why I warn you. 
Deswegen habe ich dich gewonnen. If I had forsaken you, why should I talk to you? Wenn ich dich aufgegeben hätte, warum sollte ich dann zu dir sprechen? If I had divorced you, why should I talk to you? Wenn ich dich äh, weggeschickt hätte, warum sollte ich dann zu dir sprechen? I talk to you because I love you and yet there is hope for you. Ich äh, spreche zu dir, weil es weil ich dich immer noch liebe und weil es Hoffnung für dich gibt. I have medicine for your problem. Ich habe die Medizin für deine Probleme. I can give you new clothes. Ich habe äh, no. clothes. I can give you new clothes. Ja, ich kann dir neue Kleider geben. I can give you shoes to start preaching. Und ich kann dir Schuhe geben, um damit zu gehen. Amen. 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 Somewhere we may look at the church as if forsaken. Ja, manchmal gucken wir die Gemeinde an, als ob sie aufgegeben worden And we may think that Jesus is not serious with his wife. Und äh, als ob Jesus mit seiner Frau nicht äh, ernsthaft ist. But let me tell you good news. Aber lasst mich euch eine gute Botschaft sagen. Solomon loved Shulamite. Solomon liebte Sulamit. To the to the extent that he was ready to give anything for Shulamite. Uh, bis dahin, dass er Sulamit alles geben würde. Jesus loves his church. Jesus liebt seine Gemeinde. It is his church. Es ist seine Gemeinde. Forever. Für immer. Forever. Für ewig. Until when he comes back again. Bis er wiederkommt. Amen. You see, there will be a marriage. A bride and a bridegroom. You see that story in Revelation? Ihr kennt dieses Bild aus der Offenbarung mit der Braut und dem Bräutigam? It is you and me. Es ist, äh, du bist es und ich. We are the bride. Wir sind die Braut. Now you may look at this woman as if uh, not stable. You may look at this woman as if not uh, Attention. You may look at it as if she is not attention. Uh, ihr könnt diese Frau ansehen, diese Braut, als ob sie nicht uh, fest wäre. You may look at this woman as if they say at ease. She is not proper. She is not perfect. Uh, ihr könnt sie ansehen, dass sie nicht perfekt ist, nicht richtig steht. The church is militaring. Church militant. Es ist die kämpfende Gemeinde. It is not a church triumphant. Es ist äh, triumphant. Äh, es ist noch nicht die Siegkraft der Gemeinde. Yet, I mean, we are still fighting. Wir sind immer noch am Kämpfen. A church militant. Eine kämpfende Gemeinde. Sometimes you go down a little bit. Und manchmal geht es etwas runter. But I tell you, he loves you. Aber ich sage euch, er liebt dich. Wake up, keep on. Geh weiter. Because he says, I'm writing, I'm writing you these things that you may not commit sin. Ich schreibe dir diese Dinge, damit du nicht sündigst. But if it happens, you commit any aber, sin. Aber wenn es geschieht, you have Jesus. Hast du Jesus. Your husband. Dein Mann. Your elder brother. Dein älteren Bruder. First John chapter 2. First John chapter 2 verse 1. In uh, 1. Johannes Kapitel 2. Vers 1. My little children, these things I write unto you, that you sin not. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. And if any man sin, und wenn jemand sündigt, we have, in, we have an advocate with the Father. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christ the righteous. Jesus Christus, der gerecht ist. And he is the propitiation of our sin. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünde. And not only our, not, not for our, ours only. Und nicht allein aber für die unsere. But also for the sins of the whole world. Sondern auch für die der ganzen Welt. If they believe in him. Wenn wir an ihn glauben. So dear friends. So liebe Freunde. Let us be very careful in this in this in this in this time this period of time lässt uns sehr sorgfältig sein in dieser Zeit there are so many daughters of jerusalem now da gibt es so viele Töchter in jerusalem and every daughter of jerusalem is saying jesus is my husband und jede von diesen Töchtern in jerusalem sagt jesus ist mein mann ja yeah, he betrothed me er hat mich äh, hat sich mir verlobt he appeared to me 
Er ist mir erschienen. I have a dream. Ich hatte einen Traum. Yesterday he talked to me. Er hat zu mir gesprochen. This is no longer you are no longer his, his wife you are no longer. Du kannst nicht mehr seine Frau sein. Song of Solomon is saying no. Und das hohe Lied sagt uns nein. He loves Shulamite. He loves his church unto death. Er liebt seine Sulamit bis heute, bis zum Tode. Amen. 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 From the book of Isaiah chapter 4, Isaiah chapter 4. In Isaiah chapter 4. The Bible says here. Sagt die Bibel hier. You can go there straight and it says chapter, uh, chapter 4 verse 1. Kapitel 4 Vers 1. It says in that day of in marriage. Vers 2. Zu der Zeit in that day, in that day, seven women shall take hold of one man. Also Vers 1. Vers 1. Und sieben Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen, saying, we will eat our own bread. Und sprechen, wir wollen uns selbst ernähren. That is our own teaching and our own reading. Das ist unsere eigene Lehre, unsere eigene Lesart. That, it may be either fast reading or whatever, but we shall eat it. Aber wir werden es essen. Bread. Brot. Ja. Means whatever you don't talk about what we eat. Du brauchst nicht darüber nachzudenken, was wir essen. We shall eat whatever we eat. Wir wollen essen, was immer möglich ist. We worship you wir in our own an, style we want. In unserem eigenen Stil. We dance, we lie down, whatever you don't care. Wir äh, schreiben nieder, du brauchst dich um nichts zu kümmern. And says that, and wear our own apparel. Und wir äh, werden uns selbst kleiden. It means we shall have our own righteousness. Wir, das heißt, wir haben unsere eigene Gerechtigkeit. Not your white clothes, not your righteous white clothes. Nicht das weiße Gewand, deine Gerechtigkeit. But only let us be called by your name. Aber lass uns nur nach deinem Namen genannt werden. To take away our reproach. Dass unsere Schmach von uns genommen werde. So, although there may come many churches, äh, obwohl es viele Kirchen gibt, Jesus has a church. Hat Jesus eine Gemeinde. A special people. Ein besonderes Volk. A chosen people. Ein auserwähltes Volk. I'm sorry to be very specific. The Adventist. Uh, 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 ich bin ganz speziell. Entschuldig bitte. Die Adventistische Gemeinde. His beloved. Seine Geliebten. Amen. 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 Even, you see, you people may not understand this, but let me tell you. Until the end, Jesus is waiting, eagerly waiting in heaven to make that marriage in that very day with his bride. Ob wir es jetzt verstehen oder nicht, aber Jesus wartet im Himmel darauf, diese Hochzeit einzugehen. So maybe because we started from the book of Solomon, let us go back to Solomon and finish our presentation. Lass uns also zum Holy zurückgehen und dann abschließen. From the book of Song of Solomon, chapter uh, chapter four, in uh, Holy Fear, and verse seven, on the verse seven, it says Solomon is saying, "Sagt Salomon, you are all fair. Du bist wunderbar schön. My love, meine Freundin, there is no spot in you. Und sein kein Makel ist an dir. You are so fair, my love." Du bist so wunderschön, meine Liebe. You are so fair, my, my, my wife. Du bist so schön, meine Frau. There is no spot in you. Es ist kein Makel an dir. Your feet are so good. Du bist so schön und so gut. You look so cute. Du siehst so schön aus. There is no spot. Kein Makel. So when Jesus is coming to make marriage with the bride. Und wenn Jesus kommt, um seine Braut zu heiraten, there will be no spot in this wife. wird kein Makel an seiner Frau sein. Every sin will be repented. Jede Sünde wird äh, vergeben sein. Every fear, every, every failure, every failure, jeder Fehler repented upon. Er ist bekannt worden. And Jesus will have cleansed his church. <lacht> 
Und Jesus wird seine Gemeinde gereinigt haben. And there will be a mark on every member of that house. Und wird also jedes Mitglied dieses Hauses so sein. There will be a special mark da for heaven, for heaven, for heaven, for heaven, for heaven. Wird ein spezielles Kennzeichen oder ein Siegel sein We, für den Himmel, für den Himmel, für den Himmel. We call it sealing. Wir nennen das Versiegelung. And from that time on, I tell you, it will be a church triumphant moving on. Und von da an wird es eine verherrlichte Gemeinde sein, die vorangeht. They will speak loudly and tell people, it's time now, you do this, it's time now, you come in, it's time now, you come in. Und es wird heißen, es ist jetzt Zeit, komm, komm. Like what Solomon is saying, you daughters, you daughters of Jerusalem, come and see, come and see. So wie Salomo sagt, ihr Töchter Jerusalems, kommt und seht. Chapter 4, 16. Ver, Kapitel 4, Vers 16. He's saying, awake or north. Und er sagt, steht auf. Awake north wind or north wind. Der Nordwind. And come you south. Und komm Südwind. Blow upon my garden. Und wehe durch meinen Garten. You see, 12, verse 12 said, a garden is my house. A garden. Und in Vers 12 ist, der Garten ist mein Haus. 4, 4 12. Für, äh, Kapitel 4, Vers you say, 12. My, my beloved is a garden. Meine Schwester, liebe Braut, ist ein Garten. And here, 16, it says, awake or north wind and come you south, blow upon my garden. Und in Vers 16 sagt es, steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten. That the spices thereof may flow out. Dass der Duft meiner seiner Gewürze ströme. Let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruits. Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. So if you read if you read Isaiah 45 it says the same. Und wenn ihr Jesaja 45 lest, dann steht dort dasselbe. Oh, 43, Isaiah 43. Kapitel 43. Jesaja 43. It says, uh, uh, verse 6. In Vers 6 sagt es, I would say to the north, ich will sagen zum Norden, give up, gib her, and to the south, und zum Süden, halte nicht zurück. Keep not back. Keep not back. Halte nicht zurück. Bring my sons from far. Bring her meine Söhne von fern. And my daughters from the ends of the earth. Und meine Töchter vom Ende der Erde. They come into the church. Willkommen in der Gemeinde. So here, Solomon, Jesus, I mean, Solomon exemplifying Jesus is saying, North, let people come in. Und Salomon, beziehungsweise Jesus sagt, der Norden, komm heran. And you thus, let people come in. Und der Südwind, komm und lass sie hereinkommen. So that spices, spices may be, may increase. I mean, a good pleasure, something good may come in. Damit etwas Gutes kommt, der Duft seiner Gewürze. So here it talks about sons and daughters who shall come in the church. Und spricht hier von den Söhnen und Töchtern, die in die Gemeinde kommen. And stay with Jesus and walk with Jesus until when we go to heaven. Und äh, kommen und gehen mit Jesus und bleiben bei Jesus, bis wir zum Himmel gehen. So, dear friends, I may have many things to tell you, but time would not allow. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber die Zeit erlaubt es nicht. Maybe one verse now, I think. Vielleicht noch etwas. From the book of Isaiah 52, verse 7. In Jesaja 52, Vers 7. The Bible says, sagt die Bibel, How beautiful upon the mountains. Wie lieblich sind auf den Bergen At the feet of him that bringeth good tidings. Die Füße der Freudenboten. That publishes peace. Die da Frieden verkündigen. That brings good tidings of good. Gutes predigen. That publishes salvation. Heil verkündigen. That says unto Zion, your God reigns. Die dazu sagen zu Zion, dein Gott ist König. Solomon is saying, my wife is beautiful, even his feet, her feet are beautiful. 
Salomo sagt, meine Frau ist schön, selbst ihre Füße sind schön. She's all over beautiful. Sie ist im Ganzen schön. And Jesus is saying, how beautiful is somebody in the church of Ahen who is willing to give good news, good tidings of his second coming. Und, und Jesus sagt, wie schön ist jemand, der das Gute verkündigt. The bride is the, bri the bridegroom is coming. The bridegroom is coming. The bridegroom is coming. Der Bräutigam kommt. Der Bräutigam kommt. Der Bräutigam kommt. How beautiful are the feet of this one? Wie schön, wie lieblich sind die Füße derjenigen. Although we are church militant, obwohl wir eine kämpfende Gemeinde sind, we have one work to preach. Wir haben eine Aufgabe zu verkünden. Es ist eine schöne Garten hier gibt. There is a beautiful wife here for Jesus. Und das ist eine schöne Frau hier für Jesus. And there will be a, a great marriage when he comes back again. Und dann wird es eine großartige Hochzeit. You see, sometimes people may talk much about this church, talk much against this church. Und es mag Leute geben, die viel gegen diese Gemeinde wettern. Maybe because we sometimes forget why we were founded. Und vielleicht deswegen, weil wir manchmal vergessen, wofür wir gegründet worden sind. Maybe we say, I am beautiful, you see, I am beautiful. Cook, you are beautiful, man, cook for me. Uh, ihr seid, ich, bin, ich bin schön. Ich bin schön. You say, I'm beautiful. Ja, yeah. ich okay. bin schön. Okay, you walk, I'm beautiful, I'm beautiful. Cook for me. Ja, yeah. koch für mich. Cook. Cooking? Ja, yeah. uh, koch für mich. Yes. <lacht> Yeah. You cannot say I am beautiful in the house. I am beautiful. You see, this is my house. I am married. I am beautiful. I am married. Okay, wash my clothes a little bit. Du kannst nicht sagen, ich bin schön. Ich bin im Haus schön. Wash meine Sachen. Maybe that one may not apply in Deutschland, but I tell you, you cannot keep saying I am a beautiful woman. I belong to him. I he is mine. Okay, okay, do something for me. Und du kannst nicht sagen, ich bin schön, ich bin eine schöne Frau, ich gehöre zu ihm und tust nichts für ihn. Let me tell you, Advent is good news for Jesus with his church that Jesus will not divorce his church. Und eine gute Botschaft, die auch für uns als Adventisten gilt, Jesus wird seine Gemeinde nicht aufgeben. But you know, you should not sit idly that he will not divorce me. You say I'm beautiful, he will not divorce me. Wait for him because soon the bridegroom is coming. Uh, sage nicht, uh, der Herr wird mich nicht aufgeben. Das ist großartig. Nein, warte auf ihn. Er kommt. Let us go in the street of I, in the street of Cologne, Berlin, everywhere. Let's tell people. Come in, the bridegroom is coming. Let us shout this good news. The Lass, king is coming. Lasst uns in die Städte gehen, ob nach Aachen, Berlin oder Hamburg oder Köln. Und sagt den Leuten, der Bräutigam kommt, kommt herein. You see, Solomon was having a car, a beautiful car. Uh, wisst ihr, Salomo hatte einen schönen Wagen. It was very good car. Ein sehr guter Wagen. In the midst of that car, in the sides of that car. In der Mitte dieses Wagens. It was written, love. Wurde er stand Liebe. And the Bible says, love for daughters of Jerusalem. Das sagt die Bibel, Liebe zu den Töchtern Jerusalems. You see, Jesus is so lovely for everybody. Jesus ist so lieblich für jeden. Tell people he loves you. Sag den Leuten, er liebt dich. He loves them the way they are. And, uh, the, the way they are. They, I mean, they are bad, but he loves them. Sie sind schlecht, aber er liebt sie. And he wants them to come to him the way they er are. Möchte, dass er zu, dass sie zu ihm he is able to change them. Er ist in der Lage, sie zu verändern. Even the greatest sinner of German, Jesus can forgive. Selbst den größten Sünder kann er vergeben. Amen. This is a good news. Das ist eine gute Botschaft. Jesus is sick for love, sick of love. Jesus is krank for Liebe. And those good people in his church, they are sick for love. Und diese guten Leute in der Gemeinde sind auch krank vor Liebe. Dear friends, he is coming. Liebe Freunde, er kommt.
Prepare for the marriage. Bereitet euch vor auf die Hochzeit. We should be like those wise, the five wise. Und wir, sind, wir werden the, the, so the, sein those, the, wie the, die Weisen. Yeah, yeah, not those other who are unwise, unwise, uh, unwise people who attended the marriage. Uh, so die weisen Leute, die zur Hochzeit kommen. He is coming for you, he is coming for you. Er kommt für dich und für mich. I pray that you attend that marriage. Und ich bete darum, dass ihr diese äh, Hochzeit beiwohnt. And you remain with this hope until when he comes again. Und dass ihr in dieser Hoffnung bleibt, bis er wiederkommt. Stay in his church. Bleibt in seiner Gemeinde. In Jesus name, Amen. In Jesu Namen, Amen. Amen. Herr, unser Vater, unser Gott und unser Schöpfer, du hast geschaffen uns, dass wir dich lieben. Du hast geschaffen uns aus großer Liebe zu uns, zu dir. O oh Herr, wir haben jetzt gehört, ganze Kapitel, ganze viel oder viele Verse von Liebe. O oh Herr, wir wissen, dass du unser Vater bist. Du hast gerufen, oder berufen auch Patriarchen. Du hast denen gesagt, was Liebe bedeutet. Die Patriarchen sollen weitergeben diese Liebe an ihre Kinder. Du hast dein Volk aus Ägypten herausgeführt aus Liebe. Du hast dein Volk auch bestraft aus Liebe. Hast du zurückgebracht aus Liebe. Du hast auch deinen Sohn geschickt auf diese Erde, wie wir schon gehört haben, aus Liebe zu uns. Du hast, Herr Jesu, du hast dein Leben gegeben für uns auf Golgatha, dass wir leben können. Du bist auferstanden, dass wir auch auferstehen können. O oh Herr, das ist alles aus Liebe geschehen. O oh Herr, wir können nicht mehr sagen als Danke dir. Du hast auch uns gegeben, auch Geist der Weissagung, dass wir auch wissen, in welcher Zeit wir leben, dass wir uns vorbereiten, auch wenn wir Gemeinde Laodicea sind, oh Herr, wir haben Makel, aber hilft uns, diese Makel loszuwerden. Vergibt uns unsere Sünde und vorbereite uns für dein baldige Kommen. Wir wollen bei dir sein, bei großer Abendmahl, welche du vorbereitet, aber bereitest für uns. Aber Herr, wir wollen nicht alleine sein. Du hast auch gesagt, dass wir sollen diese Liebe erwidern zu dir, wenn wir den anderen Menschen auch über dich erzählen, auch über die Menschlichkeit erzählen, dass sie auch zu dir kommen können. O oh Herr, schicke uns zu diesen Menschen. Gib uns Kraft, dass wir gute Missionare werden. O oh Herr, segne uns alle. Und oh, wir danken dir für deine große Liebe. Im Jesu Namen. Amen. Amen.